Hi, hello everyone. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Hello, Hi. how are you doing? Pretty good, and you? How are you doing? Hi. Fine, all right, excellent. All right, everyone, welcome Hi. back to your English class. Hi, Claudia. Hi, Ronaldo. Rolando, all right? Very good, all right? Excellent. Welcome back to you. Yes. <laughs> yes, I'm sorry. Ay, disculpe. <laughs> it happens to me very frequently. Me pasa bien frecuentemente, all right? Confundir los nombres, Rolando, right? I'm sorry. Pero ya viéndole la cara, ya no me pierdo. <laughs> Let's check. Y si no le voy a decir Mr. Martín, Mr. Hernández. Ay, Dios. All right, let's check. Today is Wednesday, February 8, 2023. We are officially in class number three. It's nice to meet you. Now, as far as, far as I know, this is the last day for you to deliver the section one, right? No sé si a ustedes les mandaron la calendarización de, de qué, qué secciones tienen que entregar por semana, right? So, no, yo no, no, no. Right, okay. bueno, tengo en el, no sé si el correo la se las envían. Mm, no, no sé, la verdad es que no sé si se las envían a ustedes, All right? Pero si sí tienen que enviarles algo como un aviso, hasta cuándo tienen para finalizar cada sección. All right? So, I think, I believe that you have until today. Hasta donde yo creo, tienen hasta, hasta este día para entregar la sección 1, right? So, today we're going to finish. Ya solo nos faltan dos partecitas de la sección, así que la vamos a terminar, right? As always, everyone, por favor, recordarles lo que vimos la clase del día lunes sobre las eh, reglas que tenemos en el virtual classroom, right? Si es cierto, estamos en una computer y por ello debemos ser más cuidadosos todavía. So, please, I'm begging you. Les ruego, seamos cuidadosos cuando hablamos, si tenemos el micrófono abierto y también de lo que decimos. Right? Let's try to be nice. Tratemos de ser nice con todos. No todos llevan el mismo ritmo, pero todos están en beginners one. Pero todos están en principiantes uno. All right? So let's check. It says, do you remember? Vaya, esto todavía no lo vamos a hacer porque no hemos visto el verb to be. All right, vamos a hacer estas sentences que dejamos del día de ayer, at night, en la noche. All right, we work from one to four, trabajaron de la, bueno, solo me dieron de la uno a la cuatro, pero trabajaron de la uno a la seis. All right, so what I want you to do is to complete the rest of the sentences. Quiero que completen el resto de las oraciones, pero van a llegar hasta la quince, all right? Only 15. So let's work on it. Trabajemos en esto. Es una práctica extra, I know. Sé que es una práctica extra para ustedes, pero la necesitan para el uso de los possessive adjectives. All right? So let's try to work with it. And if you have any questions, of course, you're able to ask at any time. Okay, so let me check. Brian, Brian, I think you weren't in class yesterday, right? Creo que ayer no se conectó, ¿verdad, Brian? No, ayer no me pude conectar, Miss. All right, excellent. No se preocupe. Mire, estamos trabajando con los possessive adjectives. Los tiene aquí arriba en esta nubecita azul que aparece. My, your, his, her, it's our and their. Esto estuvimos estudiando ayer y estamos completando ahorita estas oraciones con cualquiera de estos possessive adjectives, ¿all right? Ok. De acuerdo al sujeto que usted tiene. Very good.
Yes, Ronald, do you have a question? Yes, Miss. Um, hace unos minutos me uní, hace como unos cinco minutos, pero no sé si todavía estamos con lo de completar eh, lo de los cosas objects. Yes, indeed, Ronald. All right. Um, yesterday we worked from number one to number six. Ayer trabajamos de la uno a la seis, all right? Uh -huh. Pero ahora vamos a trabajar from number seven to fifteen. Okay. Thank you, Miss. All right. You're welcome. Finish. Great, excellent, Claudia, very good. Somebody else has finished? Alguien más que ya terminó, finalizó? Okay. Okay, three more minutes and we are going to start sharing the answers, all right? Only three more minutes because I think that would be enough for you. finish great excellent All right let's just wait two more minutes and we are going to start finish. good ronald excellent finish great excellent very good All right, for the people who's just getting into the class, you are pretty late. 
All right, very good. But let me check. Para los que van entrando a la clase, estamos trabajando en los possessive adjectives que iniciamos el día de ayer, right? Entonces, ya la, la mayoría de sus compañeros finalizó las sentences, entonces vamos a empezar a discutir cuáles son las respuestas correctas, right? So, let's check. <coughs> We're still waiting for one minute. Todavía nos hace falta un minuto. All right, let's get started. Let me start with Claudia. Okay, Claudia, tell me, what's the answer for number five? I think it was Claudia Flores. Sería decir toda la oración. Yes, yes, indeed, the whole sentence, toda la oración. Okay. I often forget my cake. Exactly. Very good. Very good. I often forget my keys. That's correct. Thank you. Let's go with uh, let me check. Fatima Jovel, number six. You write in your book. Huh? You write in your book. Very good, excellent, thank you, that's correct. Wendy Salguero, number seven. We bring our pencil to class. Very good, excellent. Diego Valdez, number eight. And the parents always take our, uh, pardon, the parents always take their kids to school. Very good job, excellent, dear kids. Okay, repeat after me, Diego, repita después de mí, always. Always. La L no se pronuncia, solo sería always. Always. Mm -hmm. That's correct, easier, right? Es más fácil todavía porque no tenemos que lanzar mucho la lengua para repetir la L. Porque no se pronuncia, right? Let's go with the next one. Vamos con la siguiente, number nine. Um, Wendy Padilla, please. Okay, John teach his class in the morning. All right, repeat after me, teaches. Te Perdón? Teaches. Teaches. Yes, John ya vamos a ver por qué se pronuncia teaches. Teaches his class in the morning. That's correct, Wendy, excellent, thank you. Let's go with Elisa, no, yes, Elisa Romero, please, number 10. Yo, yo, this? No, number 10. Esa es la 9, yo quiero la 10. El 10. Yes, number 10. Tendi. Yes. Mm. Kelly lay to hug. Okay, Kelly likes. Kelly likes to give. To give presents to. Presents to my friend. A, ¿A sus amigos, Elisa, o a los amigos de Kelly? Taylor. All right, let's check. Thank you so much for your effort, Miss Romero. Gracias por su esfuerzo. Thank you. Let's check. Let's go with another one. Uh, let me see. Christian Elias, tell me what you got for number 10. Kelly likes to give presents to her friends. That's correct, because we are talking about Kelly's friends. Thank you, Elias. 
Tiene que ser her, everybody, porque mi sujeto es Kelly. De ella estoy hablando. Entonces, ¿de quién son los amigos? De Kelly. All right? Very good job. Thank you, Elias. Let's go with the next one. Vamos con Irma Marroquín, 11. Are you talking or are, are you, you whispering? <laughs> they never do. Uh, they never do. Do, do your work. Okay, thank you, Irma. Thank you. Vicky, what you got for 11? 11. Yes. They never do their homework. Very good. They are. Why, teacher? ¿Por qué, teacher? Bueno, su sujeto es they. Y de acuerdo a la tabla que vimos ayer, eh, el único possessive adjective que puedo utilizar con they es they are. All right, miren, eh, sé que algunas personas no se conectaron ayer a la clase y yo creo que a ustedes les dieron esto en la inducción, en la reunión de inducción. Les mencionaron que nosotros, por requisito de INSAFORP, grabamos las clases. O sea, ayer les decía que tenían tres, tres recursos, pero ya me acordé que tienen cuatro, all right? O sea, casi que eso no sucede en ningún otro lugar, all right? Ustedes tienen al docente, Face to face, cara a cara. Tienen la platform, en la platform están los videos y las homeworks, o sea, activities. Y todavía tienen la recording por si algún suceso imprevisto les pasa o sucede algo y usted no se puede conectar a la clase, usted puede ver la recording, usted puede ver la grabación. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí, solo que lo va a ver una hora más tarde, right? Porque yo lo estoy subiendo y termina de subirse como a las nueve y media o a las diez. I think so. Right? Pero usted siempre tiene choices. Right? You have options. Tiene opciones. Así que si usted se pierde, alguno de ustedes se pierde la clase por any motive, por cualquier motivo, yo le recomiendo que vea la grabación. Así no se pierde el siguiente día que se le pregunte el contenido que hemos estado viendo. Right? Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Uh, let me check who else do we have. Ah, Cristina, 12, please. Mm, 12. Mm -hmm. Martin sometimes wear his green t-shirt. Very good, excellent. ¿Cómo descubrió que tenían que utilizar his, Cristina? His Martin. Very good, we're talking about him. Estamos hablando de Martin, that's correct. Let's go with Ronald Escobar, please. 13. Okay, I don't have Ronald. Let's go with the next one. Uh, Ronald Gonzalez, 13. Okay. Um, We love um, our school. Excellent, very good. We love our school, very good. Let's go with the next one. Uh, Brenda Esmeralda, 14. Brian and Sonny play with their friends. Thank you, that's correct, dear friends. And let me check, I'm missing somebody. Fatima Ramirez, please, 15. You always wear your uniform in school. Excellent, thank you. Now, and this is like, the other two I'm gonna ask them, like randomly, right? Las otras dos sé que no lo han hecho, pero veamos qué tienen de acuerdo a su conocimiento. 
Roxana, what you got for 16? ¿Cuál piensa que es la 16? Your microphone, Roxana. The bird always sleep in my nest. ¿En su nido, Roxana, o en el nido del, del pajarito? En your, en your nest. All right, let's check. Thank you, Roxana. So yesterday, this one is really important. Esta es súper importante. Ayer hablábamos, ¿verdad? Que hay un possessive objective que aplica cuando estamos hablando de... Yes, Ronald, that's correct. Cuando estamos hablando de animals. Solo que Ronald, recuerde que se no lleva apostrophe, right? It says it's sin apostrophe. Cuando hablamos de animals, when we talk about plants, si hablamos de animales, plantas, or, I don't know, humans in general, o seres humanos en general, como pueden ser los animales o las plantas, then again, usted puede utilizar el it's. Solo si habla de un, perdón, de un ser viviente, usted utiliza el it's, pero si está hablando de un ser humano, no lo puede utilizar. O sea, si yo hablo de Roxana, yo hablo de Brian o de Ronald, no puedo utilizar el it's, right? Solo si hablo de un ser viviente. In that case, it's possible. O si habla de objetos. All right? So let's check. Eh, mencionaba ahí Ronald que era it's. That's correct. And let's go with the, the, the last one. Hmm. Kenya Martinez, can you help me please with 17? Hola. Hi. Uh, eh, yo no me conecté anoche, no pude conectarme y estoy casi que en blanco. All right. Lo um, siento. Don't worry, it's okay, no se preocupe. Mi invitación es que pueda haber la recording, right? Y pueda sí, haber la grabación. Okay, yeah. gracias. Uh, let me check. Brian, do you think you can give me the answer for 17? Intente, Brian, right? Aquí no hay errores. Okay, teacher. Uh, Ellie always forgets her books at home. That's correct, sir. Excellent. Very good job. Thank you. All right, everyone. I clap for all of you. Un aplauso para todos. ¿Verdad? Solo hubieron como en una, quizás una sentence en la que fallaron. De ahí todas estaban correctas. Very good job. With that being said, habiendo dicho esto, ya podemos movernos, all right, de los adjectives, possessive adjectives. Let's check what do we have. We have verb to be. I'm going to read first the information and then you are going to read it for me. La primera vez yo leo la información para ustedes para que lleven eh, documentado, right? Cómo se pronuncia. Y luego ustedes lo leen para mí, para chequear cómo estamos con la pronunciación. It says, the verb to be is used to say something about a person, thing, or state to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation, and nationality. Look at these examples. All right, antes de darle los ejemplos, example significa ejemplo, right? Antes de mencionárselos, quiero dejarles algo bien claro que mucha gente, por eso le cuesta utilizar el verb to be, piensan que es complicado y no, no lo es. Solo tiene que saber cuáles son los usos del verb to be, right? Utilizamos para decir algo de una persona, de una cosa, o mostrar un estado. Por ejemplo, cuando usted dice, estoy enferma, utiliza el verb to be, porque el verb to be significa ser o estar. Entonces, cuando usted dice, estoy enferma, I'm sick, está utilizando el verb to be, y eso refleja un estado. They dice, to show a permanent or temporary quality para mostrar una calidad eh, permanente o temporal. Y de nuevo vuelve un estado, una ocupación o un trabajo, right? inclusive la nacionalidad. Por ejemplo, ayer que ustedes se presentaron, el lunes que ustedes se presentaron conmigo, dijeron, I worked, all right? Bueno, ese no. Ustedes decían, I am 25 years old, right? Y eso está correcto. El verb to be significa para dar también eh, las, las edades de cada uno de nosotros, ¿ok? Check. Ajá, exactly. I'm hungry. Eso es un estado, right? I'm angry. Estoy enojado. I'm happy, right? 
And Roxana is happy. Roxana está contenta. Uh, Brian is happy. All right. So there you go. Those are states. Esos son estados. All right. Very good. Dicen las sentences. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. All right. Cuando usted dice we are friends, ahí está mostrando una, está mostrando una calidad básicamente que puede ser permanente o temporal, porque la amistad puede ser que dure o puede ser que no dure, all right? Pero siempre entra en la categoría de ser o estar, que es el verb to be, right? Si bien es cierto, tenemos tres verb to be, que ya los vamos a ver, solo existen tres, pero esos tres solo tienen dos significados, ser o estar. All right. So let's check. Now I'm going to ask you to read. Ahora voy a pedirles que me lean, please. Cristina Moran, please. Can you read the information? Solo me va a leer hasta donde dice examples. The verb to be is, ¿cómo se dice? Use. use. The verb to be is used to say something about a person. Seeing or state to show a permanent or temporary quality, a state, job, or occupation, a nationality. Look the these examples. Thank you so much. Very good. All right. Let's go with the next one. Fatima Jovel, tell me the examples. Leame los ejemplos, please. Thirty years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. That's correct. Thank you. Wendy Salguero, read again the information, please. Leame de nuevo la información. The verse to be is used to say something about a person, being or a state, to show a, a permanent or temporary quality, a state, job or occupation, and nationality. Look. Look at the sample. Very good. Diego Valdez, please read the sentences. Leame las oraciones. Um, I am three years old. We are friends. Y Sonia is Salvadorian. That's correct. All right. Inclusive para describir la nacionalidad, para decir qué nacionalidad, utilizamos el verb to be. Y en cada uno de estas oraciones he utilizado un verb to be diferente. Number one, I used am. Y number two, I used are. In number three, I used is. Okay. So, with that being said, me dicen, please, si ya terminaron de tomar notas para moverme a la siguiente slide. Done? Ready? Done. 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 Very good. Excellent. Okay. So, let's move on. Verb to be. I have them in here. Puse los tres así, all right? Um, is R. R is um. Como cuando usted muerde algo, right? Um. Um is R. Cuando yo le pregunto a usted, hey, mention the three verbs to be that we have. Mencione los tres verbos to be que tenemos. Um is R. No hay otro, no me va a inventar, no me va a conjugar el sujeto con el verb to be. Solo quiero esas tres cositas. ¿Ok? So it says affirmative, affirmative, full and short. Lo bonito del verb to be es que tenemos two choices. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar la full form, la forma larga o completa. Y podemos sonar más formales, right? More formal. But we can also use the short form. Pero también podemos utilizar la forma contractada o forma corta que es la que usualmente los native speakers utilizan, right? La usual que los, que los hablantes nativos del idioma utilizan, la short form. Así que ahora vamos a aprender ambas. Full form, I am short, am. You are your. He is his. She is she's. It is, it's. We are, where. You are, your. 
They are there. Now let me check. Vamos a sacar el spotlight. El punterito. All right. Remember, we have the full form to sound, to sound more formal. Tenemos la forma larga para sonar más formales. O utilizar la short form, que es la más común. Y los native speakers la utilizan. So let's go, let's practice. Vamos a practicar. Vamos a tener a Cristian Elias. You are going to be the full form. Usted va a ser la forma larga. Diego Valdez, usted va a ser la short form. Uno y uno, uno y uno. Please, action. I am. I am. You are. You are. He is. His. She's. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You're. They are. They are. That's correct. Thank you. Very good. All right. Both. Ay, me comí el pelo. <laughs> Tengo hambre. I'm sorry. All right. Este, ambas formas son correctas. Con una sonamos elegantes y con la otra sonamos fluently. All right. Sonamos con mucha fluidez. Now let's go with the next one. Vamos con Ronald González y Wendy Salguero. Ronald, usted va a ser la full form. Wendy, usted va a ser la short form. Action. Okay, miss. Full. I am. Um. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It. We are. Where. You are. Your. And they are. They are. Very good. Excellent. Thank you. Good. I mean, you're you were pretty fluent. Tenían bastante fluidez. And the pronunciation was correct. Y la pronunciación era comprensible. Very good. Listen up. Hay algo que sucede a veces cuando estamos aprendiendo inglés y creemos, ay, ¿cuál utilizo ahora? ¿La forma larga o la forma contractada? Usualmente los ejercicios le van a decir si quieren la forma larga o la contractada. ¿Verdad? Pero usted es libre de utilizar cualquiera de las dos, la que usted guste, right? Y no se complique. Si en un ensayo o en un párrafo a usted le piden que escriba con, utilizando el verb to be, Usted utilice la que más fácil se le haga. Right? So let's check. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Fátima Jovel, you are full form. Marvin Romero, you are short form. Action. I am. Marvin, are you there? Hello, hello. Let's go. Mm -hmm. All right. A usted le toca decir am. Um. Am. Um. You are. Your. He's. 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 She's. It is. It's. We are. Where? You are. Go. They are. They are. Very good job. Excellent. Good fluency. Now let's go with, let me check. Vamos a tener a Wendy Padilla, full form. Brian Ventura, short form. Action. Okay. I am. Am. You are. Your. He is. His. He is. She's. It is. It's. We are. Where. You are. You're. They are. They're. Great job. Excellent. Very good. Let's go with uh, Diego. Do you have a question? Tiene una pregunta, Diego. Yes. Um, la segunda con la penúltima son las mismas o, o tienen alguna diferencia. Ah, yes. Let me explain this. A veces nosotros hablamos, eh, 
how do you say this? Tenemos un grupo de personas y utilizamos el singular, right? Por eso utilizamos el you are, ¿ok? Aunque sea un grupo de personas. Por ejemplo, si usted es amigable con alguien, ¿verdad? Entonces usted le dice, you guys, ustedes chicos, all right? Guys es chicos en inglés. You guys, all right? You guys are really funny. Chicos, ustedes son súper graciosos. Entonces, para eso utilizamos ese you are. También puedo utilizarlo. Supongamos que está hablando de Brian. Brian, you are really funny. Brian, usted es bien gracioso. Entonces, tenemos el del plural y el del singular. All right. Usualmente vamos a saber destacarlo, Diego, dependiendo del contexto, viendo de cuántas personas estamos hablando. Ok, gracias. You're welcome. Very good. Uh, let's go with the next one. Vamos con la última pareja que sería Sara Abigail. Usted va a ser full form y Kenia Martínez short form action. I am. Um, you are. You are. Your. Your, perdón. He's. He's. She's. She's. It is. It's. We are. Where? You are. You. Um. Your. Your. They are. They are. That's correct. Excellent. Very good job. All right, everyone. There you go. As simple as that. Entre más lo practiquen, más fácil se le va a hacer a ustedes poder decir la short. All right. So let's move on to the next one. Vamos a la siguiente. Um, let me quitar esto. Okay, and let me make this one bigger. A bit bigger for you. Right, so let's check. We have different sentences. The verb to be. Esto está en el video. Literalmente de ahí lo saqué, right? Entonces, por eso se ve así. Pero usted va a poder repasarlo con más tiempo ahora en la noche, si quiere. So it says, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. She's, cuando hablamos de she's, nos estamos refiriendo de Jennifer. Jennifer is in our class. O sea, que usted tiene la opción. De decir she is o she's. Y también tiene la opción de decir de un solo el noun, lo que yo les explicaba ayer, right? De sustituir el subject por el noun de un solo y decir el nombre de la persona. Jennifer is in our class. He is over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. No, my last name is Miller. Right? Aquí utilizamos el it's porque no tenemos el noun, pero si ustedes se fijan aquí en la segunda oración, my last name, sabemos que, lo que de lo que estamos hablando es del nombre, right? Entonces ya no le va a agregar it's, solo va a decir my last name is Miller, right? Si usted ya tiene el noun, ya no va a agregar el it. Les digo esto porque es un error muy común por el cual todos pasamos, que creemos que siempre va a ir el it's. Pero si usted ya tiene el noun, ya no lo va a utilizar. ¿Ok? So let's check. Let's go with the next one. Vamos a la pedir, pedirle a las siguientes personas. ¿Por dónde está Rolando Hernández? Veamos si está. Are you there? Sí, sí, sí. Vaya, a ver, le dije su nombre sin verlo. Ok, let's check. Read the sentences, please. Léame las oraciones. Las primeras cuatro. Only. I am Jennifer Miller. You are in my class. She's in our class. Eh, lo que se paréntesis también. Mm -hmm. Yes. Ok, Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over the... Thank you, sir. Uh, Thank you so much. Excelente. Muy bien. Veo que no hay problemas con la pronunciation. Let's go with the next one. Vamos con Jocelyn Ramírez. Read the last two. Léame las últimas dos, please. It's and it's. It's my math book. It's Miller. 
My last name is Miller. That's correct. Thank you. Then we have questions. Are you a Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. Veamos, Beatriz, usted pregunta y Melvin Alarcón, usted contesta. Action. Are you a Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. Mm -hmm. How how you are? How are you? I'm fine. Excellent. Thank you. All right, listen up. Y esta pregunta es la que yo siempre he dejado cuando entro a la clase. How are you guys? ¿Qué tal están? All right. How you doing? How is everything? Usted puede decir I'm fine, I'm happy, I'm sad. I'm tired, estoy cansado, I'm tired. It's going to depend on your mood. Va a depender de su mood, all right? Del momento que esté pasando en, el, en ese instante. So let's check. Let's move on to the next one. We have the contractions. Las contractions son las mismas que teníamos en la lámina anterior. So let's move on. Okay, we have the verb to be. Esto es lo mismo, solo que lo pasé ahí en claro. Let's go with this verb to be a structure. Importante, everybody. Si ya se me están durmiendo, wake up. Porque esto sí es súper importante, ¿ok? A structure. We got the subject. A structure es estructura, right? La estructura para hacer oraciones en afirmativas del verb to be. Subject plus verb to be plus complement. Esta es la estructura más sencilla que tenemos. Porque solo son tres componentes los que usted va a utilizar. El subject, el verb to be y el complement. Subject, usted puede elegir entre el I, el you, we, they, he, she, it. Y el verb to be, usted solo tiene three choices, three options. Solo tiene tres opciones. Am, are, and is. Y aquí les puse un cuadrito de con cuál va a ir cada una de estas. Um, let me check. Vicky, hágame los honores, please. Léame toda la información que está en el cuadrito in yellow. The yellow chart. I am, you, we are, they, he, she, is, it. Mm -hmm. All right. Excellent. Let's go with the next one. ¿Ya terminaron de copiar la estructura? Yes. Yes. Oh, very good. Vamos a los ejemplos. Guiding examples. Brian estaba copiando. Yes, take notes. Yes. Tome nota, no se preocupe. Don't worry, don't worry. Si sienten que voy muy rápido, avísenme, ¿ok? No quiero que se me quede en la luna. Done. Very good. Done. All right. Let's check the guiding examples. Veamos los ejemplos. Brian, help me with number one, two, and three, please. I am Sarah. You are tall. Pepe is an English teacher. That's correct. Thank you. Let's continue with the next one. Mm -hmm. Jocelyn Ramirez, four and five, please. Uh, Tony is a doctor. They are my, my classmates. Yes, they are my classmates, all right? Very good. And Alfredo Ramirez, six and seven, please. Oh, uh, so we're intelligent, it's my cell phone. Uh -huh. That's correct. In each of these sentences, en cada una de estas oraciones, hemos hecho uso del verb to be. Right? Para todo esto usted lo puede utilizar. O sea, el verb to be es bien, bien gentil con los usos. All right? 
porque no es tanto de acciones, a diferencia de cuando se utiliza verbos normales, que son puras acciones, ¿verdad? Right? El verb to be no trata tanto de eso, trata más de describir cosas, ¿ok? Eh, cuando usted dice you are told, usted está descubriendo, está describiendo a alguien, ¿right? Usted es alto. Ok, there you go. Can I move on? Me muevo. Ya le voy a poner esta, esta slide porque solo lo quiero mostrar la practice. Ya le voy a poner esa lámina. Practice time. Wendy Salguero, please read the instructions. Instruction. Word individual, individual, individuality. Individually. Individually, perdón. <laughs> Create one sentences using verb to be. That's correct. Only one. Solo una quiero, right? Let's work on it. Trabajemos en eso, please. No me vayan a utilizar el I am. All right, because I know that's pretty easy for you. Ya, ese es muy fácil para ustedes. Tratemos de utilizar otro. Si sí, el AM solo va a utilizarlo, everybody, para todos. El AM solo lo van a utilizar cuando está hablando de usted, de usted como sujeto, cuando tenga el AI. Por eso le puse el cuadrito amarillo. Right? En español no, no tenemos una traducción directa, solo se dice que el verb to be es ser o estar. Y aplica esas dos, esos dos meanings, esos dos significados aplica para cualquier sujeto. Right? There you go. Y de ahí, eh, como les mostré en el cuadrito amarillo, por eso les dije, tomen notas, right eh, Cuando vean eso, usted va a saber con cuál va a utilizar el verb to be, con cuál sujeto va a utilizar el verb to be. Have you finished your example? Terminamos el ejemplo? Yes. Yes. Okay, great. Yes. Let's get started. Vamos a iniciar con Wendy y luego Brian. Wendy Salguero. Okay. Andrea is my best friend. Very good. Excellent. Thank you. Let's go with Brian. Uh, Christian is, is intelligent. Mm, utilice otro adjetivo. Utilicemos otro adjetivo porque ya tengo inteligen ahí. Christian is so <laughs> Ok, no, don't be mad. All right, just kidding. Solo bromeo. Let's check. Eh, Ronald. Uh -huh. Oh, sorry, dicha. Sin querer. Ah, okay. Pero igual, puedo. ¿Mm? Igual. ¿Ya tiene, ya tiene su sentence, ya tiene su oración. Yes. Of course. Okay. Tell me. <laughs> Tell me then. Um, it's a question for you. Um, are you happy with your homework? Yes, indeed. <laughs> yes, indeed, <laughs> of course. All right. Okay. Very good. Homework It's significa funny. tarea, Ronald. No sé si se refería a la tarea o al work, que es trabajo. No. Um, your work. 
Sorry. Okay. Yes, I'm totally happy. I really love teaching. De verdad que me encanta ser maestra. So, yes. Very good. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Uh, what about Diego? Have you finished, Diego? ¿Ya terminó? Yes. Uh -huh. um, we are at home. Very good. We are at home. Está. Ahí literalmente, entre, entre el significado cero estar, Diego utilizó estar. Ya están en la casa. We are at home. Very good. Let's go with Elias. They are drink tomorrow. They are? Drink tomorrow. Uh, ¿Qué me quiere decir con eso? Eh, ellos tomarán mañana, no sé, tomorrow. Um, le explico, eh, Elias. Tomarán mañana ya es un tiempo futuro. Right? Okay. Y el verb to be es, es cero estar en el momento, podríamos decir. Right? Ah, ok. Tal vez no en el momento, sino que cosas uh, temporales, como decía la información, temporales o permanentes. Ok. Yes. Thank you, Elias. Let's go with the next one. What about Wendy Padilla? Um, they are excellent doctors. Very good, excellent. Fatima Jovel. They are in the lake. Sorry? They are in the lake. All right, very good. They are in the lake. Very good. What about Vicky Elizabeth? Do I have Vicky in class? ¿Tenemos a Vicky en la clase o solo está el cuadrito? Yes. Ok, let me hear you, Vicky. Le escucho. My boss is a good person. Ah, very good. Excellent. That's great. Good for you. Claudia Flores. My sister is beautiful. Very good, excellent, yes. Alfredo Ramírez. Uh, so we are nice at work. Huh? We are nice at work. That's correct, very good, we're nice at work. And let me check, Jocelyn Ramírez. Uh, she is a beautiful teacher. Right, excellent, thank you, very good. All right, everyone, there you go. I know that some of you accomplished the activity. Sé que algunos de ustedes completaron la actividad. Y esto, everybody, en últimas, es lo que ustedes se llevan de cada clase, right? La práctica. Porque yo creo que como pasamos trabajando todo el día, yo lo comprendo, right? Yo soy catedrática, paso trabajando todo el día, entonces... I know what it's been working the whole day. Sé lo que significa estar trabajando todo el día. Entonces, eh, tratemos de enfocarnos, trabajar las activities, eh, ser voluntarios al momento de participar y ya van a ver, el curso va a pasar súper rápido el nivel, all right? All right, everyone, that's pretty much it for today's class. Eso ha sido todo básicamente la clase de este día. And I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Bye, teachers. See you later. See ya. Bye. 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 Bye.